ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി തോരനാണ് അപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നല്ല ഫൈബറും നല്ല പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പി കണ്ടു വയ്ക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ രണ്ട് വലിയ പീസ് വാഴപ്പിണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ തോടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തെ തോടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു വാഴയുടെ പിണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെറുതായി പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ പിണ്ടി മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കറയാവും എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം വട്ടത്തിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കുനുകുനേന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് അപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിലിടണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ എല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാർ പണ്ട് ഇതിലെ നാരൊക്കെ എടുത്ത് കളയുമായിരുന്നു ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൽ നല്ല ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതെടുത്ത് കളയുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന വാഴപ്പിണ്ടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഒത്തിരി നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ വെള്ളം പിടിച്ചു പോകും അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ആ കറയുടെ ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട അരപ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനൊരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു നാല് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം കടുക് പൊട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വാഴപ്പിൻ്റെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലും ഇതേ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിസിലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്ടിയുടെ നടുക്ക് ഒരു കുഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ അരപ്പൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ അര അരപ്പൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ തോരനിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഫുഡാണ് നല്ല ഫൈബറും നല്ല പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ ദഹനം കൂട്ടാൻ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന